Los diputados le cuestionaron a Alan Ugalde, gerente de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, la creación de un Consejo Nacional de Contratación Pública. Y es que el proyecto 21.546 contempla precisamente la creación de este órgano, el cual estaría conformado por autoridades políticas y no por personal técnico, situación que también incomoda a los legisladores. A mí sí me parece y me da mucho miedo que, creen, que vayamos creando a través de leyes más aparatos burocráticos, o sea, eh, aparatos que mantienen a quienes estaban haciendo el trabajo en las diferentes instituciones eh, y se contratan nuevos o se pagan eh, eh, en, en dietas eh, y entonces vamos, en lugar de, de hacer que el Estado se reduzca, lo vamos ampliando. Sí aclarar que, digamos, en este caso, aunque sí no significa que pueda haber un crecimiento estatal porque se estaría creando ese órgano, sí se previó la posibilidad de que en ese caso las intervenciones de los miembros no genere dietas, precisamente para reducir un poco el tema de costos. Pero no impide que puedan haber otro tipo de costos. Entonces, eso es algo que habría que, que considerar. La conformación o sea, es del Consejo Nacional de Contratación Pública. Si uno lee el artículo 230, le dice que eh, va a estar conformado por el ministro de Hacienda, el ministro de Comercio Exterior, el ministro de Ciencia y Tecnología, el ministro de Planificación y el ministro de Economía, Industria y Comercio. Eh, yo pensaría más en un órgano más técnico y menos político y me parece que eso es importante plantearlo a pesar de que ya lo, lo hemos tocado en otras ocasiones. Como lo mencionamos en el Consejo, eso se puede, se puede considerar. Aquí, aquí sí va a haber una discusión que, que ha estado muy, muy frecuente en últimos tiempos, ¿verdad? que es el tema también de las situaciones de las autonomías. Entonces, en el modelo de rectoría sí hay que buscar un mecanismo donde lo que se diga pueda ser de alguna forma incorporado aún en aquellos esquemas de, de la situación de la autonomía. Entonces, si fuese un órgano técnico, yo creo que eso se podría valorar y, y eventualmente hasta construir, pero sí buscar cómo lo que ahí se defina pueda ser admitible o admisible. Además, se le consultó a Ugalde por las multas y sanciones que establece la iniciativa, ya que estas serían novedosas en la administración pública. En el tema de las multas, ahí, ahí sí quería hacer como, como una precisión, digamos, son dos tipos de multas las que estamos previendo en el proyecto. Las multas ante una condición de incumplimiento del contrato, ¿verdad? que ahí sí se requiere necesariamente un análisis de razonabilidad de la propia administración en cuanto a determinar el, el monto que podría generar la multa al contratista. Los porcentajes que se están poniendo en el caso de la multa por temeridad es que esa sí es una condición novedosa. Esta propuesta de ley fue construida por la Contraloría General de la República y, entre otras cosas, busca mejorar la contratación pública y con esto hacer más eficiente el uso de los fondos públicos.